హలో ఎంపీఎన్ కశ్యప్ గారు హలో నాగరాజ్ గారు ఏం మంచి ఊపి మీద ఉన్నారు ఊపిచ్చేటువంటి కంటెంట్ కోసం సో కమింగ్ టు సబ్జెక్ట్ అండి చాలా మంది ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి ప్రాబ్లం అనేది అంటే ముఖ్యంగా యంగ్స్టర్స్ ఎలా ఉన్నారు అని అంటే ఒక హోప్ కూడా లేకుండా అంటే అవకాశాల కోసం తిరిగి 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 ఇందులో మనం గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కోసం ఎదురు చూసేటువంటి పిల్లల్ని చూస్తాము ఇండస్ట్రీలో ఎదుగుదాం అనుకునేటువంటి అవకాశాల కోసం చూసేటువంటి వాళ్ళ కోసం చూస్తాము ఈవెన్ క్రికెట్ టీంలో మంచి ప్లేయర్ అవుదాము కరెక్ట్ దానికోసం ఎదురు చూసేటువంటి వాళ్ళు ఫీల్డ్ ఏదైనా ఫీల్డ్ ఏదైనా సరే సంబంధం లేదు అంటే ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో ఏంటంటే అవకాశాలు ఉన్న వాళ్ళ టాలెంట్కి తగ్గ వాళ్ళ స్కిల్స్కి తగ్గ అవకాశాలు రావడం కూడా చాలా కష్టమైపోతుంది అరే నాకు ఎంత స్కిల్ ఉండి కూడా నేను బయట పడలేకపోతున్నానే అనేటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు చూసి 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 వెక్స్ అయిపోయి మానసికంగా అలసిపోయినటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది అంటే వాళ్ళు ఇంకా లెగలేకపోయి ఇంకా లెగలేం ఇంకా అయిపోయింది అని ఎందుకంటే వెనక్క తిరిగి చూస్తే వీళ్ళ మీద వీళ్ళ టాలెంట్ మీద ఆధారపడి వేరే వాళ్ళు బతుకుంటారు తప్ప వీళ్ళు మాత్రం ఆ స్కిల్స్ని అలానే ఉంచేస్తూ ఉంటారు ఇంకా మేము దేనికి ఉపయోగపడమేమో అనేటువంటి స్టేట్ ఆఫ్ మెంటాలిటీలోకి వచ్చేస్తారు అటువంటి వాళ్ళు బయటపడాలి అని అంటే ఎలా అండి మీరు చాలా పవర్ఫుల్ వర్డ్ యూజ్ చేశారండి మానసిక అలసట అది మనిషిని క్యాన్సర్ కంటే ఘోరంగా తినేస్తుంది ఆ మానసిక అలసట ట్రూ ఆ నిరాశ నిరాశ అనేది ఇప్పుడు దీనిలో రెండండి ఒకటి మీరు అన్నట్టు స్కిల్స్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి నేను షోకేస్ చేసుకుంటా ఆపర్చునిటీ వస్తుంది నా నేను స్కిల్స్ ఉన్నాయి నేను షోకేస్ చేసుకున్నా నేను ప్రూవ్ చేసుకున్నా అయినా నాకు అవకాశం రావట్లా అక్కడ మానసిక అలసట చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అది చాలా డేంజరస్ అది కనుక తట్టుకొని నించున్నావా లైఫ్ మొత్తం చేంజ్ అవుతుంది మీరు క్రికెటర్ అన్నారు కదా నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా అవకాశం మీరు ఎంత ప్రూవ్ చేసుకున్నా అవకాశం దొరక్కపోతే యూఆర్ గెటింగ్ ఏ డిమోటివేట్ అవుతుంటే ఆకాశాన్ని చూడండి ఆకాశం అంటే ఏదో పైకి చూడటం కాదు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఆకాశం అన్న పదం నేను ఎందుకు వాడాను సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఉంటే కూల్ ఉంటుందండి మీరు క్రికెట్ ఒక పదం వాడారు కదా అవును ఒక ప్రొఫెషన్ ఒక ప్రొఫెషన్ గా ఒక పదం వాడారు కదా ఏ ప్రొఫెషన్ అయినప్పటికీ ఈ పిల్లగాడు ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే పిల్లగాడు నేను క్రికెటర్ అవ్వాలనుకున్నాడు సరే క్రికెటర్ అవ్వాలనుకున్నాడు అకాడమీలో జాయిన్ అయ్యాడు ఒక పక్క స్కూలు ఎడ్యుకేషన్ ఇంకో పక్క అకాడమీలో ట్రైనింగ్ మంచిగా నేర్చుకుంటున్నాడు ఇంట్లో వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అండర్ సిక్స్టీన్ అండర్ నైన్టీన్ ఇవన్నీ ఆడారు ఆ పిల్లగాడు ఆడాడు చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేశాడు రంజీల్లో ఛాన్స్ వచ్చింది వచ్చింది చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేశాడు ఐపీఎల్లో ఛాన్స్ వచ్చింది పర్ఫామ్ చేశాడు యూజువల్గా క్రికెటర్ అవ్వాలి అనుకునే వాళ్ళకి ఏమిటండి టీమిండియాలో సెలెక్ట్ అవ్వాలి కదా టీమిండియాలో సెలెక్ట్ అవ్వాలి దట్టు లెవెన్ మెంబర్స్ టీమ్ లో ఉండాలి ఇండియా జెర్సీ వేసుకొని ఇండియాని రిప్రజెంట్ చేయాలి అని ప్రతి ఒక్కళ్ళు కనే కల ప్రౌడ్ యా ఈ పిల్లగాడు కన్నాడు కలగంటంలో తప్పలేదు అందులో ఈ పిల్లగాడు ట్రాక్ రికార్డ్ అంతా మామూలు ట్రాక్ రికార్డ్ కాదండి ఐపీఎల్ ఒక సీజన్ అయింది ఇంకొక సీజన్ అయింది అద్భుతంగా రాణించాడు మామూలుగా రాణించాల పోటీ పడి కొనుక్కున్నారు ఈయన్ని బా ఐపీఎల్ ఆప్షన్ లో ఈ పిల్లగాడి కోసం పోటీ పడ్డారండి టీమ్స్ పోటీ పడి కొన్ని కోట్లు ఇచ్చి కొనుక్కున్నారు వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తగ్గట్టుగా ఈ పిల్లగాడు కూడా అద్భుతంగా పర్ఫామ్ చేశాడు ఐపీఎల్ ఒక సీజన్ అయిపోయింది చాలా మంది ఏమన్నారంటే నెక్స్ట్ జరిగే టోర్నమెంట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టోర్నమెంట్ లో ఇతని నేమ్ ఉంటుంది చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాడు టోర్నమెంట్ వచ్చింది టీమ్ రిలీజ్ చేశారు నేమ్స్ ఇచ్చారు ఈ పిల్లగాడి పేరు లేదు హోప్ పోయిందా మోటివేషన్ పోయిందా ఆ పిల్లగాడు అన్నాడు ఓకే నో ప్రాబ్లం మళ్ళీ నేను ప్రయత్నిస్తా మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేశాడు మళ్ళీ టోర్నమెంట్స్ ఆడాడు మళ్ళీ ఐపీఎల్ వచ్చింది మళ్ళీ ఐపీఎల్లో పర్ఫామ్ చేశాడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఐపీఎల్ తర్వాత ఛాన్స్ వస్తుంది అన్నారు మళ్ళీ టీ ట్వంటీ టీమ్ అనౌన్స్ చేశారు మళ్ళీ ఈ పిల్లగాడి పేరు లేదు మళ్ళీ హోప్ పడిపోయిందా మోటివేషన్ పడిపోయిందా ఈయన అన్నాడు నో ప్రాబ్లం నేను మళ్ళీ ప్రయత్నిస్తా రెండు ఐపీఎల్లేగా ఏం కాదు మూడో ఐపీఎల్ మళ్ళీ మళ్ళీ నేను ఇది చేస్తా మళ్ళీ ఐపీఎల్ మళ్ళీ పర్ఫామ్ చేశాడు మళ్ళీ టీమ్ అనౌన్స్ అయింది మళ్ళీ పేరు రాలా మళ్ళీ ఐపీఎల్ ఆడాడు మళ్ళీ టీం కోసం మళ్ళీ పేరు రాలా ఒకటి కాదు రెండు కాదు మూడు కాదు నాలుగు కాదు దగ్గర దగ్గర టీమిండియాలో తన పేరు లిస్ట్ అవ్వటానికి దగ్గర దగ్గర పది సంవత్సరాలు పట్టింది ఇరవై ఏళ్ల వయసులో డెబ్యూ చేద్దాం అనుకున్న వ్యక్తికి ముప్పై ఏళ్ళు వచ్చినాయి ముప్పై ఏళ్ల వయసులో ఫైనల్ గా ఇండియన్ టీ ట్
పది సంవత్సరాల నిరీక్షణ అది కూడా పర్ఫార్మెన్స్ చేయకుండా లేడండి పది సంవత్సరాలు టోర్నమెంట్ తర్వాత టోర్నమెంట్ లో ఐపీఎల్ లో ఒక పర్ఫార్మెన్స్ ని మించిన పర్ఫార్మెన్స్ అంత స్కిల్ అంత స్కిల్ అంత టాలెంట్ ప్రూవ్ అండ్ టాలెంట్ అండి అయినా పది సంవత్సరాలు అయినా పది సంవత్సరాలు ఆగాల్సి వచ్చింది ఆ పిల్లగాడికి ఛాన్స్ వచ్చింది అబ్బా ఇంత కష్టపడితే ఇప్పుడు ఛాన్స్ వచ్చిందా అని నిరసించలా ఓకే నెవర్ ద లేట్ ఇప్పటికైనా ఛాన్స్ వచ్చింది నా సత్తా ఏంటో నేను టీమిండియా టీంలో ఆడి చూపిస్తా ఆడాడు ప్రతి బ్యాట్స్మెన్ ఒక నాలుగైదు షాట్లు మాత్రమే కొట్టగలడు ఈ పిల్లగాడు గ్రౌండ్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ లో షాట్స్ కొట్టగలడు విత్ ఇన్ షార్ట్ స్పాన్ లో ఈ పిల్లగాడు ఎంత ఎదిగాడంటే యాజ్ ఆఫ్ కరెంట్ ర్యాంకింగ్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ యాజ్ ఆఫ్ కరెంట్ ర్యాంకింగ్స్ హీస్ ద వరల్డ్ నంబర్ వన్ టీ ట్వంటీ బ్యాట్స్మెన్ ఆకాశాన్ని చూడండి ఆ అబ్బాయి ముద్దు పేరు స్కై సూర్య సూర్య కుమార్ యాదవ్ నేను ఎంత ప్రయత్నించినా ఎంత నేను టాలెంట్ ప్రూవ్ చేసుకున్నా నాకు ఇంకా అవకాశం రాలేదని నీరసం వచ్చినప్పుడల్లా ఈ ఆకాశాన్ని చూడండి నిజంగా హీస్ కై అండి డెఫినెట్లీ అండి నో డౌట్ డెఫినెట్లీ పది సంవత్సరాలండి అది కూడా స్కిల్ ప్రూవ్ చేసుకొని సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఆయన గారిది ఇంటర్వ్యూలో ఆయన అడిగారు ఎలా తట్టుకొని నించున్నావు ఒకటి కాదు రెండు కాదు దశాబ్దం అండి ఆయన అన్నారు టీంలో నా పేరు రానప్పుడల్లా చాలా నిరసించిపోయేవాడిని చాలా డిమోటివేట్ అయ్యేవాడిని ఆయన ఒక పదం వాడారండి ఆయన అన్నారు నేను ఆడకుండానే ఓడిపోయా ఆడి ఓడిపోవటం వేరండి ఆయన అన్నారు నేను ఆడలా టీమిండియాలో ఆడ నేను ఇంత ప్రూవ్ చేసుకున్నా మాకేం మిగిలింది నేను ఆడకుండే ఓడిపోయా మరి మీరు ఎలా నించున్నారు ఆయన అన్నారు నేను ఎంతో కష్టపడ్డా నా మీద నాకు ఒక్కడికే హోప్స్ లేవు నా ఇంట్లో తల్లిదండ్రులకు హోప్స్ ఉన్నాయి నా ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో క్లోజ్ సర్కిల్లో కొంతమంది నా మీద చాలా ఆశలు పెట్టుకున్నారు నా లోపల నుంచి ఒక వాయిస్ వచ్చింది పది కాదు పదిహేను సంవత్సరాలు అయినా సరే నా కోసం కాకపోయినా వీళ్ళ ఆశ పదిలంగా ఉండటం కోసమైనా సరే నేను ఇంకా పర్ఫామ్ చేస్తూనే ఉంటా సిస్టమ్ ని బ్లేమ్ చేయలేదండి ఆయన ఆయన్ని ఆయన సిస్టమ్ ని బ్లేమ్ చేయలే ఆయనకు జరిగిన వాటిల్లో ఆయన కంటే జూనియర్లకి టీమిండియాలో ఛాన్స్ వచ్చేసింది అయినా పేషెన్స్ తో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ సహనం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అవకాశం అనే ఆకాశంలో ఎగరాలి అంటే దానికి మానసికంగా మనం ఎదగాలి ఎప్పుడు ఎదుగుతాం రెండుంటే ఎదుగుతాం ఒకటి పేషెన్స్ ఇంకొకటి డిసిప్లిన్ ఈ రెండు పక్షికి రెండు రెక్కలు లాంటివి ఏ ఒక్క రెక్క వదిలిపోయినా విరిగిపోయినా డిమోటివేట్ అయిపోతాం సూర్యకుమార్ గారు అన్నారు నాకు అవకాశం రాలే ఓకే నేను ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేస్తా నేను ఇంకా స్కిల్ఫుల్గా తయారవుతా నాకు అవకాశం ఎందుకు ఇవ్వాలి అని ప్రశ్నించే వాళ్ళనే ఈ పిల్లగాడికి అవకాశం ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు అని దేశం మొత్తం ప్రశ్నించేటట్టు చేశాడు ఆ పిల్లగాడు హోల్ ఇండియా ముక్త కంఠంతో అడిగింది ఎందుకు మీరు సూర్యకుమార్ కి ఛాన్స్ ఇయట్లా ఇంకొక ఆప్షన్ మిగల్లాయిగా చూపించడానికి రీజన్ లేదు ఇవ్వాల్సే వచ్చింది ఇచ్చారు ఇచ్చిన తర్వాత ఏమైందో మీకు తెలుసు ఇప్పుడు మిగతా కంట్రీ బౌలర్లు అన్నారు ఎందుకు ఇచ్చారు రా ఆయనకి ఐపీఎల్లోనే మమ్మల్ని పిచ్చి కొడు కొట్టాడు ఇప్పుడు వరల్డ్ నంబర్ వన్ అండి టీ ట్వంటీ మ్యాచ్ లో మిడిల్ ఓవర్స్ లో సూర్యకుమార్ వచ్చిన తర్వాత రన్ రేట్ దగ్గర దగ్గర సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ టూ ఎయిట్ పాయింట్ టూకి వెళ్ళిపోయింది ఒకప్పుడు అంత లేదు ఒక్క వ్యక్తి వల్ల అండి కానీ ఆ వ్యక్తి పది సంవత్సరాలు ఆగాడు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అవకాశం రాకపోతే నీరసించిపోవద్దు నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా అండి మీరు ఒక మంచి డెస్టినేషన్ కి వెళ్దాం ఫ్యామిలీతో తయారయ్యారు నేను వెకేషన్కి వెళ్తా యూనో ట్రైన్ టికెట్లు బుక్ చేసుకున్నారు చాలా ఎక్సైటెడ్ అన్ని ప్యాక్ చేసుకున్నారు యూనో ఒక నాలుగైదు రోజుల ట్రిప్పు నా వెళ్ళారు స్టేషన్కి వెళ్ళారు ట్రైన్ గంట లేట్ అయింది సర్దుకొని ఇంటికి వెళ్ళిపోతారా లేదు రెండు గంటలు లేట్ అయింది సర్దుకొని ఇంటికి వెళ్ళిపోతారా వెకేషన్ కాదు సార్ వెళ్ళాం వెకేషన్ కాబట్టి మూడు గంటలు అయింది వదిలేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోతారా వెళ్ళాం ఎందుకంటే నాకు వెకేషన్ ముఖ్యం 
మూడు గంటలైనా నాలుగు గంటలైనా ట్రైన్ వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేసి ట్రైన్ ఎక్కి వెకేషన్ వెళ్లాల్సిందే అబ్బా ట్రైన్ రావట్లే టీ తాగొద్దాం అని బయటికి వెళ్ళిన వచ్చే లోపల ట్రైన్ వచ్చి మన పనేంటి ట్రైన్ టికెట్ కొనుక్కొని ప్లాట్ఫామ్ మీద వెయిట్ చేయటమే ట్రైన్ వస్తుంది ఎస్ ఆ టికెట్ ఏంటయ్యా అంటే మన టాలెంట్ ని ప్రూవ్ చేసుకోవటమే మన టికెట్ కశ్యప్ ట్రైన్ క్యాన్సిల్ అయితే ఏ ఇంకో ట్రైన్ వస్తుందండి నిరాశ పడిపోయి బట్టలు సర్దుకొని అదే బ్యాగ్ మళ్ళీ ఇంటికి తీసుకోపోవాల్సిన అవసరం లేదు పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం అయితే మేబీ నేను ఓకే అనేవాడిని కానీ ఇప్పుడు మారిపోయిందండి ప్రతి ఫీల్డ్లో ఎన్నో అవకాశాలు యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ అవకాశాలు వస్తాయి అవకాశాలు రావటానికి మీరు అనుకున్నంత టైంలో రాకపోవచ్చు కొన్నిసార్లు ప్రతి దానికి ఒక జస్టేషన్ పీరియడ్ అనేది ఒకటి ఉంటుందండి సూర్యకుమార్ గారు ఆయన గారిని అడిగినప్పుడు ఆయన అదే చెప్పారు నాకు అవకాశాలు రాకపోతే నేను నీరస పడిపోయినప్పుడల్లా నా మైండ్కి నేను చెప్పుకుంది ఏంటంటే టుమారో ఈజ్ అ డిఫరెంట్ ఫ్రెష్ డే నాకు ఇదే మొదటి రోజు క్రికెట్ లో అందులో నాకు బాగా నచ్చిన క్వాలిటీ అండి మీరు చెప్తుంటే పర్సనల్ అప్సెట్ మొదట్లో స్టార్ట్ అయ్యి ఉండొచ్చేమో కానీ సోషల్ అప్సెట్ మాత్రం ఎక్కడ కనిపించలేదు మీరు చెప్పిందని ఎక్కడా లేదండి అందుకే ఆడియన్స్ ఎందుకు ఇవ్వరు యా ఎందుకు ఇవ్వరు అడిగారండి అయితే ఆయన పదేళ్ళు నేను పేషెన్స్ తో ఉండమన్నాను అన్నా కదా సహనంతో ఉండాలి ఆయన సహనంతో కాలికి కూర్చొని చిప్స్ తింటూ క్రికెట్ చూడాలా అప్పుడు పొట్ట పెరిగేది ఆయన సహనంతో ఉండి స్కిల్స్ ఇంకా డెవలప్ చేసుకున్నాడు నేను ఇంకా ఎట్లా బెటర్ గా ఆడగలను నేను ఇంకా ఎట్లా చేయగలను నేను ఇంకా ఎట్లా యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాట ఓన్లీ సహనంతో ఉంటే కుదరదండో సహనంతో పాటు మనం ఏ ఫీల్డ్ అయితే ఉన్నామో దాంట్లో నెక్స్ట్ లెవెల్ కి వెళ్తూనే ఉండాలి ఎందుకంటే ట్రైన్ వచ్చినప్పటికీ ప్లాట్ఫామ్ మీద మనం లేవనుకోండి ఏం లాభం నాకు ఇప్పుడు అవకాశం వచ్చింది నేను ప్రూవ్ చేసుకోవట్లా ఎందుకంటే నేను ఏముంది లే జీవితం అయిపోయా అని నేను కూర్చున్నా నువ్వు ఇప్పుడు అవకాశం వచ్చింది నా దగ్గర సత్తాలేదు అట్లా చాలా మంది వదులుకున్నారండి చాలా మంది చాలా క్రికెట్ అనే కాదు ఏ ఫీల్డ్ యా మార్కెట్ లేదు మార్కెట్ లేదు మార్కెట్ లేదు మార్కెట్ వచ్చింది ఏం లేడు ఇప్పుడు సో టు గివ్ యూ అ స్ట్రైట్ ఆన్సర్ అవకాశాలు దొరకనప్పుడు ఎలా వెయిట్ చేయాలి మానసికంగా ఎలా చెయ్యాలి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ పేషెన్స్ తో డిసిప్లిన్ తో మన స్కిల్ మనం పెంచుకుంటూ పోవటమే స్కై చెప్పిన మాట అండి ఇది ఆయన అన్నారు సెలెక్షన్ కమిటీ డిసైడ్ చేస్తుందా డిసైడ్ చేయదా నా చేతిలో లేదు నా చేతుల్లో ఏముంది బ్యాట్ ఉంది అంతే నేను ఇంకా బెటర్ గా బ్యాటింగ్ ఎలా చేయగలను ఇదొక్కటే నా ఫోకస్ వాళ్ళు నన్ను సెలెక్ట్ చెయ్యాల్సిందే ఎస్ అంతే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ నీరసం వచ్చినప్పుడు ఆకాశాన్ని చూడండి స్కై చూడండి బట్ ఎక్సలెంట్ బయోగ్రఫీ అండి ఓ ఎంజాయ్డ్ అండ్ మోటివేటెడ్ ఓ హీ క్రియేటెడ్ సెన్సేషన్ ట్రూ ట్రూ హీ క్రియేటెడ్ సెన్సేషన్ ఎస్ రియల్ హీస్ అ స్కై ఓ యా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అంబి అండ్ కాశ్యప్ గారు థ్యాంక్ యూ